Olá, queridos, a paz do Rei Jesus. Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu adoro falar, que é sobre o céu. Muitas pessoas têm me perguntado, Dani, você já teve experiências com o céu? É, de ver o céu, de ser arrebatada? Gente, eu tenho muitos vídeos que eu falo sobre isso. O último vídeo que eu falei sobre o inferno é real. É um vídeo que eu não gosto. Eu não gosto de falar de demônio, eu não gosto de falar sobre o inferno. Mas infelizmente eu preciso falar, mas hoje... É um vídeo mais leve, um vídeo mais gostoso, amém? E eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências com o céu. Bom, gente, na palavra do Senhor diz que olhos não viram e ouvidos não ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. A primeira vez que eu vi o céu foi assim que eu me converti. A primeira vez mesmo, eu estava em forma de criança. Eu lembro que eu estava numa forma de criança de seis aninhos, que foi na minha forma mais pura que foi antes de eu ser abusada, inclusive, e eu lembro que eu subi para o céu. Foi uma experiência que eu tive em sonho. Eu lembro que eu estava dentro de uma casa e, de repente, vi um terremoto e tremia tudo. E aí eu fechava todas as janelas e, de repente, eu abria as janelas. E quando eu abria as janelas, eu via nuvens e eu via muitos anjos. E eu lembro que eu vi uma multidão de anjos e eu vi dois tronos. Era um, era um trono menor à direita e um trono maior à esquerda. E eu lembro que o trono maior, que é Deus Pai, eu só vi os pés e uma luz muito forte, resplandecente. Era uma luz muito forte mesmo. E eu vi os anjos e eu vi Jesus sentado no trono com uma coroa na cabeça e um cetro na mão. E era tudo muito branco, era tudo muito luz, era, era um reino de luz. E os anjos eram maior que Jesus, Jesus tinha a forma humana, o tamanho de um ser humano. E eu lembro que nesse dia eu fiquei tipo, ah, é Jesus, é Deus Pai, é os anjos, eu tô no céu. Eu sempre oro pra eles e agora eu tô vendo eles, mas eles nem me notaram. E eu lembro que quando eu vi que Jesus não estava olhando pra mim, nem os anjos, eles estavam olhando pra frente e eu tava tipo... Mó, com o olho regalado, assim, eu lembro que eu tava na forma de uma criança, então eu tava na pureza e na inocência de uma criança. E eu lembro que eu fiquei com o olhão arregalado, assim, tipo, toda maravilhada. E eu lembro que nesse sonho, foi a primeira vez que eu vi Jesus. Jesus, ele se virou, ele olhou pra mim e ele sorriu. E eu lembro que quando Jesus sorriu pra mim, ele quis me dizer, eu te ouvi e eu te vejo, eu te notei. Foi o que Jesus quis me dizer, sabe? E foi a minha experiência e, cara, foi inesquecível e foi muito lindo e eu nunca mais esqueci. Eu tive muitas experiências com Deus em relação a, ao sobrenatural, em relação a ser arrebatada. Muitos vídeos eu falo sobre isso, tem um vídeo que eu já falei sobre isso, que é o vídeo o sobrenatural de Deus. E eu lembro que uma experiência que eu tive também de ver o reino de Deus foi um dia que eu estava dentro da igreja, no meio do louvor, no meio da adoração. E eu lembro que eu estava adorando a Deus com muito fervor, com muita fé, sabe, com o meu coração rasgado mesmo, com todo o meu ser, com toda a minha alma, meu coração pegando fogo. Sabe quando você adora a Deus com todo o teu coração? E nesse dia eu estava assim. E eu lembro que quando eu fechei os meus olhos, eu lembro que eu em espírito subi. E eu lembro que eu não caí, eu continuei de pé, eu fui em espírito. E eu lembro que quando Deus me levou em espírito... Eu subi para o universo e... e o barulho da igreja ficou bem longe, sabe? E era um barulho muito alto do louvor e de repente quando Deus me levou, o barulho da igreja ficou lá embaixo, sabe? Bem baixinho. E eu lembro que quando eu olhei para frente e eu vi o universo, eu vi estrelas. E eu vi o reino. Eu vi o reino, eu vi o reino, era muito grande, e o reino ele estava acima das estrelas, tipo, ele estava no meio do universo, e não tinha chão, o chão era o próprio universo, ele estava no meio do universo, sabe, e não tinha nada que sustentasse, ele estava acima das estrelas, o chão do reino era o próprio universo, e era noite, e eu lembro que o reino era muito grande, era muito grande, e eu era uma formiguinha. 
E eu vi aqueles muros tão altos, tão altos. E eu vi um portão gigante. Só que eu estava do lado de fora. Deus permitiu com que eu visse. Era muito grande. Era muito lindo. Era muito lindo. E eu lembro que quando eu vi o reino, eu fiquei tipo... Rai, ela é sorry. Quando eu vi o reino... Oh, meu Deus. E eu lembro que eu voltei. E quando eu voltei, eu abri os meus olhos e eu fiquei tipo, o que, que acabou de acontecer? O Papai do Céu permitiu com que eu visse a nossa futura casa. É um reino muito grande. É gigante. É gigante. É muito grande. É muito grande. Aleluia. Arai é choro e mandarai esse. Oh, aleluia. Eu tive algumas experiências também com o céu. Em relação a, ao céu descer, eu tive muitas experiências, mas essa que eu vou relatar é do céu mesmo, sabe? O céu é um lugar muito puro. É um lugar que não tem tristeza, não tem choro. É a felicidade, é, é plena. E, e eu lembro que poucas foram as vezes que eu experimentei do céu, o céu mesmo. E foram segundos, foi algo muito rápido. Mas eu lembro que estes segundos me marcaram para sempre e me fizeram ter um desejo absoluto pelo céu, a ponto de a minha vida não ter mais valor. Na palavra do Senhor diz que mais vale um dia no centro da vontade de Deus do que toda a vida sem nunca conhecê-lo. E quando eu experimentei um segundo do toque do céu, era como se minha vida inteira não tivesse valido a pena diante do que eu tinha sentido. Eu lembro que uma dessas experiências que eu tive que me marcou profundamente, eu estava na minha igreja, adorando a Deus com os irmãos, e eu erguei os meus braços para adorar, e eu lembro que quando eu ergui os meus braços, eu senti o céu descendo. E quando eu senti o céu descendo, eu senti o peso da glória descendo. E eu lembro que tocou na minha mão esse peso. E eu pude sentir uma glória tão grande. Era uma glória tão Tão grande, algo que eu nunca senti em toda a minha vida. Era um peso de glória muito grande. E eu lembro que eu pude escutar crianças correndo e brincando, gritando, se divertindo. Eu lembro que quando o céu desceu, eu escutei, eu não vi, mas eu senti. As crianças no céu, correndo de um lado para o outro, brincando, se divertindo, gritando de alegria. Era uma alegria muito grande. Era uma alegria muito grande. Era algo muito surreal, uma felicidade eterna, sabe? E eu lembro que foi um segundo de momento e, e o Senhor voltou com a sua glória. E, e eu fiquei tipo, meu Deus, o que é isso, Deus? O que é o teu céu, Pai? Sabe, o, o, quando você vê que, que Deus existe e que o céu existe e que, cara, existe salvação, existe a felicidade, existe a paz, existe o reino, existe o milagre. E quando você entende que, cara, muitas das crianças que morreram, seja lá da maneira que for, hoje estão bem, hoje estão no céu, hoje estão felizes. Com o Pai. Eu pude provar disso. Eu tenho certeza que essas crianças que eu vi são crianças que já morreram. Não tem outra explicação para isso. Mas elas estavam muito felizes. Amém? Muitas experiências com Deus assim em relação ao céu, mas... Essas foram as mais fortes mesmo, sabe? Essas foram para falar de céu mesmo. De céu mesmo. Foram as que mais me marcaram assim. O toque do céu mesmo. Foi algo muito profundo. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo 
edifique a fé de vocês em nome de Jesus, o céu existe. E é possível você sentir o céu na terra. Porque Jesus disse, venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é céu na terra. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Peçam o céu na terra, que o céu descerá. Amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos a paz, amo vocês. Que Deus os abençoe.